শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম গত ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা রিয়্যাক্ট কম্পোনেন্ট ট্রির যে বেসিক বিষয়গুলো সেই বেসিক বিষয়গুলো শিখেছিলাম সেখানে আমরা অ্যাপ ডট জেস তারপরে হচ্ছে সন ডট জেস নাটি ডট জেস এবং পুতি ডট জেস এগুলোকে একসাথে একটার সাথে আরেকটা আমরা পর্যায়ক্রমিকভাবে কানেক্ট করেছিলাম এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব যে আমরা কিভাবে দাদার কাছ থেকে প্রপসের মাধ্যমে কোনো তথ্য পার করে সনের কাছে নিয়ে যেতে পারি আবার সনের কাছ থেকে নাতির কাছে আবার নাতির কাছ থেকে দেন সেটা পুত্রির কাছে তো আমরা যদি প্রপস দিয়ে কোনো তথ্য দিতে চাই তাহলে আমরা সনকে যেখানে কল করেছি সেখানে অবশ্যই আমরা এখানে একটা অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করব এবং সেই অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালুর মাধ্যমেই কিন্তু আমরা তথ্যটাকে পাস করাবো তো এখানে সনের মধ্যে আমি অ্যাট্রিবিউটের একটা ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছি এখানে অ্যাট্রিবিউট দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমি সাপোজ এখানে অ্যাট্রিবিউট দিয়ে দিলাম হচ্ছে সাপোজ নেম তো এই যে আমার নাতি নাতির পরে হবে হচ্ছে পুতি তো ফাইনালি আমি করব কি এই যে দাদা থেকে এই যে তথ্যটা এখানে আমি দেব দাদা থেকে সেটাকে পাস করিয়ে সনের কাছে নিয়ে যাব সনের কাছ থেকে পাস করিয়ে নাতির কাছে এবং ফাইনালি নিয়ে যাব হচ্ছে পুতির কাছে তো এখানে আমি নাম দিয়ে দিলাম যে হচ্ছে পুতি নেম ইস সাপোজ সালাম ওকে দেন এই যে আমি এখানে সনের মধ্যে ডাটাটা দিয়ে দিলাম এখন এই ডাটাটা চলে গেছে কোথায় অ্যাপ ডট জেএস এর কাছ থেকে অ্যাপ ডট জেএস এর কাছ থেকে চলে গেছে হচ্ছে সনের কাছে এখন সন কি করবে এই ডাটাটাকে ধরবে সন ডাটাটাকে ধরে আবার সেটা কার কাছে পাঠিয়ে দেবে নাতির কাছে পাঠিয়ে দেবে তো সন পাঠিয়ে দেবে কার কাছে নাতির কাছে তো এখানে এক কাজ করতে পারি তো অ্যাপ ডট জেএস পাঠিয়েছে কার কাছে সনের কাছে তো সনের কাছে যখন ডাটাটা পাঠিয়েছে তখন সনকে কি করতে হবে সেই ডাটাটাকে ক্যাচ করতে হবে তো সনকে যদি ডাটাটা ক্যাচ করতে হয় সেক্ষেত্রে সন সেটাকে আবার ক্যাচ করে আবার সেটা আর একটা অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেবে তো ধরুন সনের ভিতরে যে নাতি আছে নাতির ভিতরে আর একটা অ্যাট্রিবিউট দিয়ে দিলাম সেম অ্যাট্রিবিউট দিয়ে দিলাম আমি নেম দেন নেমের ভিতরে এখানে আমি করব কি সনের ভিতরে কিন্তু অলরেডি ডাটা পাঠানো হয়েছে কোথা থেকে পাঠানো হয়েছে অ্যাপ ডট জেএস থেকে পাঠানো হয়েছে তো অ্যাপ ডট জেএস থেকে সনের কাছে যে ডাটাটা পাঠানো হয়েছে সেটাকে আমি করব কি ডিজ ডট প্রপস দিয়ে আমি সেটাকে ধরে ফেলবো তো ডিজ ডট প্রপস ডট নেম এখন এখানে নেম কেন দিলাম আমি কেননা অ্যাপ ডট জেএস থেকে যখন আমি ডাটাটা পাঠাই তখন আমি এখানে নেম নামে একটা অ্যাট্রিবিউট কি করেছি ব্যবহার করেছি দেন একইভাবে এই যে এখন হবে কি এই সনের কাছ থেকে ডাটাটা চলে যাবে হচ্ছে নেম অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে কার কাছে নাতির কাছে তো এই যে নাতির কাছে ডাটাটা যে চলে গেল এখন এই নাতির কাছে কিন্তু ডাটাটাকে আবার ক্যাচ করতে হবে দেন এই নাতি করবে কি ডাটাটাকে ক্যাচ করে পুত্রির কাছে পাঠিয়ে দেবে তো পুত্রির কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য আমি এখানে সেম অ্যাট্রিবিউটটাই দিয়ে দিচ্ছি আপনারা যদি আলাদা অ্যাট্রিবিউট দেন তারপরেও কোনো সমস্যা নেই এখানে সেম অ্যাট্রিবিউট দিলাম আমি দেন এই অ্যাট্রিবিউটের ভেতরে আমি করব কি এই নাতি যে ডাটাটা ক্যাচ করবে সেই ডাটাটা কিন্তু আবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব তো নাতি যে ডাটাটা ক্যাচ করবে সেই ডাটাটা যদি আমরা এই পুতির মধ্যে দিয়ে দেই ফাইনালি তাহলে কিন্তু আমরা প্রপস দিয়ে পুতির মধ্যে গিয়ে ডাটাটাকে ধরতে পারব তো এখানে আমি করলাম কি টিস ডট প্রপস ডট মানে প্রপস করে আমি কি পাঠিয়েছিলাম নেম পাঠিয়েছিলাম তো এখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে নেম তার মানে ডাটাটা চলে গেল এবার কার কাছে পুতির কাছে দেন ফাইনালি এখানে আমি পুতির কাছে যে ডাটাটা গেছে সেটা আমি এখানে ক্যাচ করছি পুতির ভেতরে ক্যাচ করে সেটাকে আমি শো করিয়ে দিচ্ছি তো আমি এখানে লিখলাম ডিস ডট প্রপস ডট নেম ওকে তাহলে একটু এটার যে ইয়েটা হলো ট্রিটা হলো ট্রি সিস্টেমটা সেটা একটু খেয়াল করে দেখুন প্রথমে ডাটা ছিল হচ্ছে আমার অ্যাপ ডট জেএস এর মধ্যে অ্যাপ ডট জেএস থেকে সেটা আমি সনের মধ্যে দিয়ে দিলাম সন আবার করলো কি সেই ডাটাটাকে ক্যাচ করলো ডাটাটাকে ক্যাচ করে সে দিয়ে দিল কার কাছে নাতির কাছে দেন নাতি আবার করলো কি সেই ডাটাটাকে ক্যাচ করলো ডাটাটাকে ক্যাচ করে দিয়ে দিল পুতির কাছে দেন পুতি আবার করলো কি ফাইনালি সেই ডাটাটাকে শো করলো তো এই যে অনেকগুলো আমাদের স্টেপ এই অনেকগুলো স্টেপের মাধ্যমে কিন্তু আমরা লেভেল বাই লেভেল এক স্টেপ এক স্টেপ থেকে অন্য স্টেপে গিয়ে গিয়ে আমরা রিয়েক্টের যে কম্পোনেন্ট ট্রি সেই কম্পোনেন্ট ট্রির মধ্যে প্রপসের মাধ্যমে আমরা এইভাবে ডাটা পার করতে পারি তো আসুন এটাকে একটু রান করে দেখা যাক তাহলে খেয়াল করে দেখুন ডাটা এখানে কিন্তু চলে আসছে যে হচ্ছে পুতি নেম ইস সালাম এখন এই যে পুতি নেম ইস সালাম এই ডেটাটা আমি কোথায় থেকে দিয়েছি এই ডেটাটা আমি দিয়েছি হচ্ছে অ্যাপ ডট জেএস থেকে সো অ্যাপ ডট জেএস থেকে সেটা গেল হচ্ছে সন ডট জেএস এর কাছে সন ডট জেএস আবার সেটাকে ধরল ধরে নাতি ডট জেএস এর কাছে পাঠিয়ে দিল নাতি আবার সেটাকে প্রপস দিয়ে ধরে কার কাছে
তো এভাবে কিন্তু আমরা একটা কম্পোনেন্টের সাথে আরেকটা কম্পোনেন্টের এভাবে আমরা কমিউনিকেট করিয়ে দিতে পারি এখন ঘটনা হচ্ছে এখানে খেয়াল করে দেখুন যে আমরা যখন দাদার কাছ থেকে ডাটা ডাইরেক্ট যদি পুতির কাছে পাঠাতে চাই তাহলে কিন্তু অনেকগুলো স্টেপ আমাদেরকে পার করতে হচ্ছে দাদার কাছ থেকে প্রথমে সনের কাছে যেতে হচ্ছে দেন সনের কাছ থেকে নাতির কাছে যেতে হচ্ছে দেন নাতির কাছ থেকে কিন্তু তার পরে পুতির কাছে যাচ্ছে তার মানে অ্যাপ ডট জেস অর্থাৎ দাদা দাদার কাছ থেকে ফাইনালি কিন্তু আমার যাচ্ছে হচ্ছে পুতির কাছে কিন্তু মাঝখানে খেয়াল করে দেখুন সন আর নাতি এই দুটো কিন্তু আমাদের অতিরিক্ত স্টেপ হয়ে গিয়েছে তো যদি আমরা এভাবে ম্যানুয়ালি প্রপস দিয়ে ডাটা ট্রান্সফার করতে চাই তাহলে কিন্তু মাঝখানে যে স্টেপগুলো থাকবে সেই স্টেপগুলো কোনোভাবেই স্কিপ করা যাবে না অর্থাৎ ডাটা যাবে লেভেল বাই লেভেল স্টেপ বাই স্টেপ তো এটা কিন্তু একক্ষেত্রে সুবিধা আবার একক্ষেত্রে কিন্তু এটা অসুবিধাও কেন অসুবিধা ধরুন আমি দাদার কাছ থেকে সরাসরি ডাটা পাঠাবো পুতির কাছে আমার সন কিংবা নাতির মাঝখানে কোনো প্রয়োজন নাই তাহলে কেন আমি ডাটাটাকে সনের লেভেল এবং নাতির লেভেল দিয়ে ঘুরিয়ে দেন পুতির কাছে নিয়ে যাবো কেননা সনের তো ওই ডাটাটা দরকার নাই নাতিরও তো দরকার নাই তাহলে আমরা কিন্তু এই যে আমার দাদা এই দাদার কাছ থেকে ডিরেক্টলি ডাটাটাকে আমরা কিন্তু পুতির কাছে নিয়ে যেতে পারি তো যদি আমরা এভাবে ডাইরেক্ট ডাটা যদি দাদার কাছ থেকে পুতির কাছে নিয়ে যেতে চাই সেক্ষেত্রে ম্যানুয়াল যে আমাদের প্রপস অর্থাৎ প্রপার্টি সিস্টেম বা প্রপস প্রপার্টি তো এই যে প্রপস আমাদের এই প্রপস কিন্তু ব্যবহার করলে হবে না তো আমরা যদি ডাইরেক্টলি দাদার কাছ থেকে পুতির কাছে ডাটা নিয়ে যেতে চাই অথবা ডিরেক্টলি যদি আমরা দাদার কাছ থেকে নাতির কাছে ডাটা নিয়ে যেতে চাই অর্থাৎ মাঝখানে কিছু স্টেপ যদি আমরা স্কিপ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে হচ্ছে কনটেক্সট তো পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে এই যে কনটেক্সটের যে বিষয়গুলো সেই কনটেক্সটের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব আশা করি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে